హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల వృషభ రాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవీ మహాసరస్వత్యై నమ హరి ఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ నెల వృషభ రాశి ఫలితాలు అసలు వృషభ రాశికి అధిపతి ఎవరు వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు శుక్రగ్రహం అయితే ఈ శుక్రుడు అక్టోబరు నాలుగవ తేదీ వరకు కూడా కన్యారాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు ఐదవ తేదీ నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అంటే వృషభ రాశికి కన్యా తులారాశులు ఏమవుతాయి ఐదు ఆరు స్థానాలు అవుతాయి ఎందుకంటే వృషభ రాని చెప్పుకున్నా కదా వృషభం మిథునం కర్కాటకం సింహం కన్య అంటే ఐదు మొట్టమొదటి ఒకటి నుంచి నాలుగవ తారీఖు వరకు కూడా ఐదు రోజులు సంచారం చేస్తాడు తర్వాత పక్కన తులారాశికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆరు అవుతుంది స్థానాల్లో సంచరిస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇప్పుడు ఈ ఐదు ఆరు స్థానాలు ఏమిటి ఐదు సంతాన స్థానం సంతాన స్థానంలో వృషభ రాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క శుక్రుడు సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అది తర్వాత ఆ రాశికి అధిపతి కన్యారాశికి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి బుధ శుక్రులు ఇద్దరు కూడా మిత్రులు కాబట్టి సంతానానికి సౌక్ష్యం లభిస్తుంది ఈ యొక్క వృషభ రాశి వారికి చక్కగా సంతానాభివృద్ధి ఉంటుంది సంతానం వలన సుఖ సంతోషాన్ని పొందుతారు ఈ వృషభ రాశి వారు శుక్రగ్రహ సంచారం మూలంగా కన్యా రాశిలో శుక్రుడు సంచరిస్తూ ఉండేటువంటి యొక్క ప్రభావం వృషభ రాశి మీద వారి యొక్క సంతానానికి చక్కగా విద్యాబుద్ధులు వస్తాయి ఏదైనా ఉద్యోగాలు వస్తాయి వారు ఏ ఏ ఇది కావాలనుకుంటే అది వచ్చేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నటువంటి యొక్క మాసం ఈ యొక్క అక్టోబర్ నెల వృషభ రాశి వారికి తర్వాత తులారాశికి మళ్ళా సంచారం ఆరింట సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆరింట సంచారం అంటే తులారాశికి అధిపతే శుక్రుడు వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడే అంటే వృషభ రాశి అధిపతి మరొక రాశికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు కూడా ఆ తులారాశిలోనే సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి తులారాశి సంచారం వృషభ రాశికి ఆరింట సంచారం బాగా ఉంటుంది ఇది రెంటికి కూడా ఆయనకి అధిపతి వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడే తులారాశికి అధిపతి శుక్రుడే కాబట్టి ఇద్దరికీ కూడా ఆయన రాశిలే రెండు కూడా కాబట్టి నీ ఐదవ తారీఖు దగ్గర నుంచి అక్టోబర్ నెలాఖరు వరకు కూడా శుక్రుడు యొక్క సంచారం తులారాశిలో ఉన్నప్పుడు వృషభ రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు ఇవ్వబోతున్నాడు ఇది మనం తెలుసుకోవాలి మంచి యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క సంచారం శుక్రుడిది తులారాశిలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అక్టోబర్ ఐదవ తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఆ నెలల్లా కూడా బాగా ఉంటుంది శుక్రు శుక్రుడు యొక్క ప్రభావం చాలా బాగుంది అలాగే గురువు ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాడు గురువు ఒకటి నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా వృశ్చిక రాశిలో ఇప్పుడు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇరవై ఐదు నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తాడు అంటే వృశ్చిక రాశికి అంటే వృషభ రాశికి వృశ్చిక ధనుస్సులు ఏమవుతాయి ఏడు ఎనిమిది రాశులు అవుతాయి ఏడు ఎనిమిది రాశులు అంటే ఎనిమిదింట రజితమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉంటాడు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు తర్వాత రెండు రాశులలోనూ సంచారం చాలా బాగా ఉంటుంది అంటే మొట్టమొదటిగా ఉండే వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చాలా బాగా ఉంటుంది దాని తర్వాత వెళ్ళేటువంటి యొక్క ధనుర్రాశిలో కూడా ధనుర్రాశికి అధిపతి గురువు గారు కాబట్టి ఈ వృశ్చిక ధనుర్రాశుల్లో ఈ యొక్క గురువు యొక్క సంచారం అత్యధికంగా యోగదాయకంగా ఉంటుంది వృషభ రాశి వారికి అని మనం చెప్పవచ్చు ఇక శని సంచారం ఎలా ఉంది శని ఈ నెల అంతా కూడా ఎనిమిదింట సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు ధనురాశిలో వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు 
అలాగే శని శుక్రుల ఇద్దరు కూడా మిత్రులు కనుక శని సంచారం ఇదిగో చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది వృషభ రాశి వారికి ఇప్పుడు గురువు బాగున్నాడు శని బాగున్నాడు అసలు వృషభ రాశికి అధిపతి అయినటువంటి యొక్క శుక్ర సంచారం చాలా బాగా ఉన్నది ఇప్పుడు రాహు యొక్క సంచారం చూద్దాం రాహు రెండింటి సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు రాహు రెండింటి సంచారం అంటే మిథునంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు రాహు అంటే వృషభ రాశికి రెండవ రాశిలో ఉన్నాడు రాహు యొక్క గ్రహం సంచారం అక్కడ జరుగుతుంది అంటే మీ యొక్క రాహు రెండింటి ఉండే రెండేమిటి ధన ధనం మాట మాట తీరు ధన విద్య విద్య తర్వాత ఏమో మరి ధనస్థానం అది ఇలా వీటిల్లో రాహు సంచరిస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక మనం ఆలోచన చేసుకోవచ్చు వృషభ రాశి వారికి రెండింటి రాహు ఉంటే అది ధనస్థానం కాబట్టి ధనస్థానంలో తక్కువగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి కొంతవరకు మనకి అనుకున్నటువంటి యొక్క ధనం వచ్చేటువంటి అవకాశాలు కొద్దిగా తక్కువగా ఉంటాయి అలాగే విద్యాస్థానం విద్యాస్థానం గురుబలం బాగా ఉంది కాబట్టి రాహు రెండింటి సంచరించినప్పటికీ కూడా అంత ప్రభావం చూపలేడు గురువు యొక్క సంచారం చాలా బాగా ఉంది కాబట్టి తర్వాత రాహు యొక్క సంచారం రాహు సంచారం రెండింటి సంచారం మాట విలువ కొంత తగ్గుతుంది ఎందుకంటే రెండు రెండు అంటే వాక్కు స్థానం అని చెప్పుకున్నాం కదా కాబట్టి వాక్కు స్థానంలో ఈ సంచారం జరుగుతుంది రాహు సంచారం జరుగుతుంది కాబట్టి మాట కొద్దిగా తొందరపాటు మాటగా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఈ వృషభ రాశి వారికి ఈ నెలలో ఉంటాయి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు సంయమనం పాటించండి ఒక మాట మాట్లాడే ముందు కొంత ఆలోచన చేసి అరే రే ఈ మాట మనం మాట్లాడితే అవతల వాడు చాలా బాధపడతారు కదా మనకేదో ఉన్న బాధతో అవతల వాళ్ళను మనం ఆ విధంగా బాధ పెట్టినట్టుగా మాట్లాడటం తప్పది అనుకొని మీకు మీరే కొద్దిగా సంభాళించుకొని ఒక మాట మాట్లాడటం మంచిది సాధ్యమైనంత వరకు చాలా మితభాషణం చేయటం ఉత్తమం ఇది రాహు యొక్క సంచారం రాహు మాత్రం శుభుడుగా ఉన్నాడు ఈ నెల అంతా కూడా అలాగే కేతు యొక్క సంచారం కేతు యొక్క సంచారం ఆయన కేతు సంచారం ధనురాశిలో ఉంది ఎనిమిదింట సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు కొద్దిగా చికాకులు ఆందోళనలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మొత్తం మీద శుభుడుగానే ఉన్నాడు కేతువు వృషభ రాశి వారికి ఇక రవి యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది వృషభ రాశి మీద రవి అసలు ఎక్కడ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు రవి గ్రహం ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిదో తారీఖు వరకు కూడా కన్యారాశిలో అంటే అది ఐదింట సంచారం అంత అనుకూలం కాదు అలాగే పద్దెనిమిదో తారీఖు నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా తులారాశిలో సంచరిస్తాడు ఆ తులారాశిలో సంచరిస్తూ ఉండేటువంటి దానికి శత్రుక్షయం అవుతుంది అంటే మనకి విరోధులు అందరూ కూడా మంచిగా మారుతారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మనకి మన పనుల్లో సహాయం చేస్తారు అట్లాగే లో మనలో ఉండేటువంటి యొక్క కామక్రోధాదుల్ని కొంతవరకు కూడా మనం అదుపులో పెట్టుకుని ఒక మంచి మార్గంలో ప్రయాణించడానికి ఉత్తరోత్తర మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవటానికి పునాదులు వేస్తాడు రవి ఇదిగో ఈ పద్దెనిమిదో తారీఖు నుండి నెలాఖరు వరకు కూడా అక్టోబర్ నెలలో ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది రవి యొక్క సంచారం పద్దెనిమిదో తారీఖు నుంచి కుజగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది నెలంతా కూడా కన్యారాశిలో కుజగ్రహ సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఐదింట సంచారంగా ఉంటుంది కుజగ్రహం అంత అనుకూలమైనటువంటిది కాదు కుజగ్రహం సంచారం ఈ యొక్క వృషభ రాశి వారికి కుజస్తోత్రాన్ని చదువుకోండి లేదా సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చదువుకోండి అలాగే బుధ సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు తులారాశిలో సంచరిస్తాడు ఆరింటి సంచారం జరుగుతుంది బుధుడిది అంటే ఇది చాలా భూషణం అని అర్థం భూషణం అంటే ఏమిటి మనకి ఒక మంచి మర్యాద ఇవన్నీ కూడా గౌరవాదులు లభిస్తూ ఉంటాయి మన మాటకి విలువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇందాక రెండింట రాహు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు ఈ ఈ గ్రహ సంచారం బుధుడి యొక్క సంచారం వలన అది నల్లిఫై అవుతుంది అందరం చెప్పడానికే ఇంత విశేషంగా చెప్పుకుంటున్నాం మనం తులారాశి తర్వాత కాబట్టి ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు తులారాశిలో అంటే ఈ నెల అంతా కూడా బుధుడు ఆరింటి సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు అది శుభ సంచారము వృషభ రాశి వారికి 
వృషభరాశికి అధిపతి శుక్రుడు బుధుడేమో బుధ శుక్రులు ఎద్దులే కూడా పరమమిత్రుడు వాడు ఎక్కడ కలిసినప్పటికీ కూడా యోగదాయకులే కాబట్టి అటువంటి యోగాన్ని ఇవ్వబోతున్నారు బుధ సంచారం వృషభరాశి వారికి ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రమోషన్స్తో కూడినటువంటి యొక్క బదిలీలు ఉంటాయి అంత బాగానే ఉంటుంది అంత అనుకూలమైనటువంటి యొక్క విష వాతావరణం ఉంటుంది అలాగే కళాకారులకి సుఖ సంచారం బాగా ఉంది కాబట్టి దాని మూలంగా వాళ్ళకి మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి వాళ్ళ ప్రతిభకు తగినటువంటి యొక్క గుర్తింపు లభిస్తుంది వ్యాపారస్తులకి లాభాలు తగ్గుతాయి కానీ టర్న్ ఓవర్లు పెరుగుతాయి అంటే చాలా కాంపిటీషన్లో నిలబడి తక్కువ మార్జిన్స్కే అమ్మాల్సి వస్తుంది టర్న్ ఓవర్ మాత్రం కిందటి సంవత్సరంలో ఈ నెలలో చేసినటువంటి దానికంటే ఎక్కువ మనకు టర్న్ ఓవర్ లభిస్తుంది అయితే లాభాలు కొద్దిగా తగ్గుతాయి ఆ పోటీ తత్వంలో లాభాలు తగ్గుతాయి కానీ టర్న్ ఓవర్లు మాత్రం పెరుగుతాయి బాగా అలాగే విద్యార్థులు చదువుపై కొద్దిగా శ్రాద్ధ శ్రద్ధ పెంచుకోవాలి ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం గురుస్తోత్రం చదువుకోండి అని చెప్పినని అలాగే వ్యవసాయదారులకి సా పర్వాలేదు రెండు పంటలు కూడా దిగుబడి బాగానే ఉంటుంది ఇక స్త్రీలకి శుక్ర సంచారం మూలంగా అదే సెకండ్ హాఫ్ ఈ నెలలో చాలా బాగా ఉంటుంది ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది ఆర్థిక లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి ధైర్యంగా ముందుకు పోగలుగుతారు ఇతరులకు గౌరవాన్ని మీరు ఇస్తారు వారి వలన మీరు పొందుతారు మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది వ్యవహార జైన్ లభిస్తుంది దైవ సంబంధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మాసాధిపతులు తీసుకుందాం కృతికా నక్షత్రం రెండు మూడు నాలుగు పాదాలకి ఈ యొక్క వృషభరాశిలో ఉంటుంది వృషభరాశికి మాసాధిపతి అంటే కృత్తికా నక్షత్రానికి మాసాధిపతి రాహు అయినాడు రాహువు మనకి చాలా కఠినమైనటువంటి యొక్క మాటను ఇస్తాడు అదిగాక రాహు వలన కీడ నొప్పులని అవన్నీ ఇవన్నీ ఇలాంటి నొప్పులన్నీ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి కొత్తిగా రెండు మూడు నాలుగు పాదములు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయండి దుర్గాదేవిని ప్రార్థన చేయండి మనకి ఆ దుర్గాదేవి యొక్క కృప వలన రాహుదోషం పోతుంది దుర్గా కవచం ఉంది దేవీ కవచం ఉంది ఇలా దుర్గా స్తోత్రాలు ఉన్నాయి ఏదైనా చదువు ఆపదోద్ధారక దుర్గా స్తోత్రం ఉంది ఇవన్నీ దుర్గా స్తోత్రాలు బోరులను ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో ఉంటాయి విడిగా పుస్తకాల్లో ఉంటాయి చక్కగా దుర్గా స్తోత్రాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టకుండా ఈ యొక్క కృతికా నక్షత్రం వాడు చదువుకోండి అలాగే రోహిణీ నక్షత్రం రోహిణీ నక్షత్రం వారికి మాసాధిపతి గురువు గురువు ఎటువంటి ఫలిత ఆరోగ్యం కృషివృద్ధి ధన లాభాలు ఉద్యోగ లాభం తర్వాత పుణ్యక్షేత్ర సంచారములు సత్కర్మాచరణ తర్వాత సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూ గృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా ఇదిగో రోహిణీ నక్షత్రం వారికి గురువు మాసాధిపతిగా ఉండి ఇచ్చేటువంటి యొక్క ఫలితాలు గురుస్తోత్రం చదువుకోండి దేవానాంత ఋషీణాంత గురుం కాంచన సన్నిభం అది లేదు సాయంత్రం పూట కానీ పొద్దున కానీ ఓం నమ శివాయ అని చక్కగా ఒక ఇరవై ఒక్క మాటలు మినిమం చదువుకోండి మృగశిరా నక్షత్రం వాళ్ళకి మృగశిరా నక్షత్రం ఒకటి రెండు పాదాలు వృషభరాశిలో ఉంటాయి మాసాధిపతి వృష ఈ యొక్క మృగశిర వారికి ఈ మాసానికి అధిపతి కేతు కేతువు యొక్క ఫలితాలు అంటే ఈశ్వర భక్తి కలుగుతుంది అట్లాగే ధార్మిక చింతన కలుగుతుంది కొంత అకస్మాత్తుగా ధన లాభం కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవి మృగశిర ఒకటి రెండు పాదాల వారికి కేతు వలన జరిగేటువంటి యొక్క విశేషాలు మీరు ఆదిత్య హృదయాన్ని తప్పకుండా చదువుకోండి వీరి యొక్క అదృష్ట సంఖ్య ఆరు మూడు నాలుగు ఐదు ఎనిమిది తేదీలు సంఖ్యలు బుధ శుక్ర శనివారములు కూడా కలిసి వస్తాయి ఈ వృషభరాశి వారికి వృషభరాశి వారికి నవగ్రహములు ఏకాదశి స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు కలగాలి అని చెప్పి నేను పరమాత్మను ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనోభవంతో స్వస్తి